Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru joi. Joi este o zi foarte interesantă, să știți. O zi în care apar așa ușoare provocări, dar eu simt să transmit că este o zi chiar simbolică pentru această lună iulie. Pentru cei mai mulți dintre noi, ceea ce se întâmplă în ziua de joi, chiar dacă sunt lucruri aparent banale din viața noastră, să știți că peste ceva timp ne vom aminti de luna iulie și anume de această zi, mai exact. Bun. Hai să vedem. Avem faetonul data de 7. Nu uitați că această lună iulie este sub semnul faetonului. Tot felul de schimbări care apar pe zona aceasta a drumurilor, pe ideea aceasta de a conduce ceva anume. Dar să știți că, iarăși, în general, luna iulie vine și cu ideea aceasta de a ne transforma mintea, de a încerca să găsim un echilibru. Este ca un examen, dacă vreți. Poate să fie o avantpremieră, ca să spun așa, un thriller pentru ceea ce se poate întâmpla la anul, da? pentru că atunci vom avea această arcană majoră pe tot parcursul anului următor. Tot uh, această zi, nu știu, predispune la decizii, decizii foarte importante care se pot lua și care uh, pot avea o influență asupra unui grup mai mare de oameni. O zi favorabilă revederilor, sau chiar ideea aceasta de a vă planifica un drum pentru a vă revedea cu o persoană dragă vouă. Se decid lucruri importante. Se pot schimba diferite lucruri. Aflăm că urmează să ne vină în casă un musafir. Otanul este energic. În ciuda faptului că la noi în casă sunt 30 de grade, e groaznic de cald și nici nu avem aer condiționat, avem un... Uh, uh, cum îi spune? Un ventilator. Da? Oricum nu suportăm aer condiționat nici eu, nici pisicile, că este prea puternic, dar nici nu avem. Că să fiu sinceră și nici nu ne putem pune aici, dar e bine cu ventilatorul, stăm toți trei, nu știu cum e la voi, dar uf, la noi e cum e. Hai să vedem și mesajul pentru ziua de joi este să respirăm în plină tensiune. Da? Este o zi ușor tensionată, să știți, pentru cei mai mulți dintre noi. Intuiția, iarăși, ne poate ajuta foarte, foarte mult în această zi de joi. Spiritul nostru, ceea ce este în interiorul nostru. Da? Referitor la acea filmare despre tendințele și despre cam, nu știu, ceea ce urmează, să spun așa, lume în general, să știți că o să, mă rog, o să apară acea filmare. Momentan am stat, mi-am structurat, nu am simțit încă să filmez pentru că mi-au mai venit informații. Da? O să vedeți că abordez exact și tema banilor, tema locurilor de muncă, hrană, resurse. Știu eu și tot ce se poate pe acolo. E interesant, chiar abia aștept să fac filmarea, doar că momentan simt să mai aștept puțin. Nu știu de ce, probabil mai sunt informații care trebuie să, să ajungă la mine și apoi la voi, că nu-mi vin informațiile astea doar pentru mine, că vă dați seama că eu ok, le-am aflat, mă protejez sau am grijă, dar e clar că nu sunt pentru mine, dar sunt pentru voi. Ah, bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem. Ce se întâmplă cu fiecare dintre noi în ziua de joi? Ascultați și de la Zodie și de la Ascendent, că nu e suficient doar de la Zodie și de asemenea ascultați și de la persoanele cele mai apropiate de voi, că e clar că ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi. 
Ok, începem cu berbecul. Să vedem ce fac berbecii astăzi. Da, nu știu, pun așa. Uh, pentru berbec, nu știu, e un moment bun. Pe de o parte, să faceți o înțelegere, da? Cu un prieten, cu o prietenă. Să vă faceți niște planuri de viitor astăzi împreună cu o persoană dragă vouă. Și aveți 9 de spade, 5 de cupe, 2 de monede și 4 de uh, monede. Berbecii au o zi puțin agitată atunci când vine vorba de relațiile da, cu ceilalți. Pe de o parte. Pe de altă parte, aici stresul este că cineva tot se uită spre trecut. Cineva tot se uită spre niște pahare sparte. Spre niște lucruri care nu mai funcționează. Și văd că reușiți să negociați ceva voi astăzi. Reușiți să faceți ceva în favoarea voastră. Hai să vedem ce faceți. ce cu aceste cupe aici dărmate, că asta mă interesează. Printr-o femeie, iarăși, vedeți că puteți să găsiți o soluție. Doi de bâte, da? Are legătură cu o așteptare mare. Ce face ați așteptat voi mult timp și parcă acum când vine nu prea vă mai place. Sau are legătură cu străinătatea, cu o călătorie îndepărtată. În unele cazuri poate să fie vorba și de o relație da, care s-a dărmat sau de o pasiune pe care o aveați voi pentru cineva, pentru ceva anume și care acum da, s-a cam dus, s-a cam limitat. Dar totuși răsare soarele, așa cum v-am spus. Bărbecii reușesc să negocieze astăzi sau reușiți să ajungeți la o înțelegere cu o persoană dragă vouă. Foarte frumos! Zodia Taur Astăzi e bine să, nu știu, să fie puțin mai atenți pe, pe zona sănătății. Deci dacă vă simțiți obosiți, nu vă supra-solicitați. Uh, oricum o să fiți uh, fuși, să spun așa, pe muncă astăzi, dar, repet, fiți puțin atenți. Atenție pe sănătate în mod special. Uh, și, cine știe, poate chiar reușiți să vă cumpărați ceva interesant. Sau alți tauri reușiți să rezolvați o problemă de sănătate printr-o femeie. Aflați o informație sau mergeți la medic, mergeți undeva, dați niște bani. Sau ceva ce ține de nu știu, animalele voastre de companie. Dacă aveți. A, bun, și aveți luna. Au ieșit două cărți. Cavalerul de cupe, șapte de spade și magician. Bun. Așa cum vă spuneam, dragi tauri, atenție puțin pe zona sănătății. Aici, nu știu, parcă faceți un drum către o persoană care lucrează cu mâinile sau faceți un drum într-un mod mai ascuns pentru a vă urmări aici interesul vostru. Aici, ori este ca și cum vă simțiți trădați, vă simțiți mințiți sau vi se pare că ceva nu este în regulă. Ori în alte cazuri, pentru alți tauri, este ca și cum vreți voi neapărat ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție. Parcă vă simțiți puțin mințiți, furați, nu știu, parcă ceva nu vă place, dar repet, vedeți că... Nu știu, dacă e vorba de o problemă de sănătate sau o problemă care ține de locul de muncă, vedeți că momentan nu aveți toate informațiile și nu că are cineva ceva cu voi. Pur și simplu vi se spune să vă ascultați puțin intuiția, că acolo 
ați putea să fiți foarte bine aspectați. Da? Nouă de monede. Ma, nu știu, unii tauri e posibil să... Să-și dorească să se odihnească astăzi, chiar mai mult. Să plece de la muncă, să se vadă cu o persoană dragă lor. Ceva faceți voi aici, ca și cum v-ați sustrage, ați pleca așa, dintr-o dintr situație. Bun. Zodia Gemeni. A, bun, dragi Gemeni, pentru voi este o zi foarte interesantă. Pe de o parte, pe de altă parte apar așa schimbări în planurile voastre de viitor. Ori toată lumea vrea câte ceva de la voi și atunci nu aveți timp suficient să vă ocupați de viața voastră personală. Și vedeți că ziua de joi, nu știu, vă poate ajuta să cunoașteți pe cineva, vă poate ajuta să fiți mai creativi, vă poate îmbunătăți relația cu un copil. Puteți să negociați ceva sau să convingeți persoana iubită de ceva anume. Sau aveți chef să vă distrați. Împăratul, 8 de cupe și distracție, mă refer, nu știu, pentru unii relaxare, distracție, poate să însemne și faptul că ieșiți în parc, stați pe o bancă, beți o apă rece și vă uitați la porumbei, nu știu. Deci fiecare e cu distracțiile sale, da? Șase de monede și îndrăgostiții. Bun. Gemenii astăzi uh, au un comportament așa mai, uh, mai ciudat, da? Sunteți foarte plini de viață, parcă sunteți uh, foarte prinși, deci e ca și cum ați fi îndrăgostiți de un loc de muncă, de o persoană, de ceva anume. Faci tot felul de nebunii sau sunteți într-o etapă în care vreți să porniți pe cont propriu, într-o într situație. Și văd aici o decizie importantă din partea unei persoane um, dintr-un grup de oameni, dintr-o asociație, dintr-un ONG, ceva ce faceți voi, nu rog, de undeva de unde faceți voi parte și văd aici optul de cupe care vine și vă spune că parcă nu băgați în seamă ceea ce vă spune această persoană și parcă încercați voi în continuare să vă simțiți bine. Uh, fiți puțin atenți pentru că toată această poveste v-ar putea schimba puțin planurile voastre de viitor și chiar poziția voastră în societatea da, din care faceți parte. Nu știu, reușiți ceva ce ține de niște bani. Aveți vreun examen, nu știu, ceva se întâmplă. Bun, doi de bâte, doi de bâte care vine aici cu, cu ideea aceasta că ori primiți niște bani din străinătate, ori stabiliți ceva legat de o călătorie, legat de o întâlnire cu niște persoane dragi vouă, o ieșire cu familia, undeva anume. Parcă vreți și voi să stați liniștiți și când colo apar tot felul de, de probleme, ca să spun așa. Nu neapărat negative, dar pur și simplu vă mai așează puțin cu picioarele pe pământ. Zodia Rac. Hai să vedem ce fac racii astăzi. Pentru Rac este un moment bun să mai stați puțin... Pe acasă. Da? Puteți să vă ocupați de tot felul de probleme care țin de casa voastră, care țin de familia voastră. Puteți să stați să meditați. Bine, acum cât puteți, că na, mai și lucrăm și nu se poate, dar pe cât posibil puteți să luați legătura cu niște rude. Da? Nu știu, ați început ceva acum ceva timp și acum, în sfârșit, se apropie de, de finalizare toată povestea. Pe de o parte, pe de altă parte, este o zi puțin tensionată pentru voi. Nu știu, apar tot felul de probleme în cariera voastră, în viața voastră profesională. Poate unii raci, nu știu, construiți ceva, faceți ceva. Hai să vedem. 
Îndrăgostiții. Asu de băte. Valetul de spade și trei de monede. Bun. Racii lucrează la ceva, în grup sau învățați ceva, studiați ceva. Și văd aici o decizie importantă pe care o luați și are legătură cu o nouă activitate pe care o faceți sau o nouă persoană. Nu știu, dacă e ziua voastră, la mulți ani. Nu știu acum ce faceți fiecare. De asemenea, ultima carte, valetul de spade și aici e clar, vă văd curioși, da? apare o noutate într-un cerc de prieteni, zona colegilor de la locul de muncă. Vedeți că dacă sunteți raci care, nu știu, sunteți în căutarea unei persoane, vedeți că acum poate să apară. Dar e bine să fiți puțin atenți pentru că vă poate crea niște probleme în casă sau probleme cu membrii familiei. Da? Atenție puțin din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți aici? Să nu știu, v-ați găsit o pasiune, faceți ceva, lucrați la ceva. Asul de monede are legătură aici cu o șansă care vi se oferă, cu un nou loc în care mergeți, un fel de mâncare pe care îl încercați, știu eu, și văd aici o victorie pentru voi, da? o bucurie care vine din străinătate sau vine din zona studiilor înalte pentru alți raci. Zodia Leu. Să vedem ce fac lei. Dragi lei, pentru voi e un moment bun să socializați, e un moment bun să cunoașteți oameni noi, vă puteți împrieteni cu tot felul de persoane. Chiar dacă vreți pe cineva, serios, dragi lei, socializați maxim. Faceți drumuri, nu știu, vă găsiți, ieșiți din casă, când vă întoarceți de la locul de muncă, mai stați prin parc, mai agățați pe cineva, ieșiți la un suc, ieșiți la o cafea, da? adică încercați să faceți lucruri de genul că v-ar ajuta. Bine, v-am explicat că nu e o perioadă în care sunteți voi în cea mai bună formă, dar asta nu înseamnă că nu v-ar ajuta așa puțină relaxare. Și vedeți că o femeie v-ar putea ajuta, v-ar putea sprijini. Um, dar văd că apar și oarecare, nu știu tensiuni din zona străinătății sau din zona spiritualității, da? ceva ce ține de niște studii înalte. Acolo apar niște situații așa mai puțin plăcute. Asul de monede, turnul, faetonul și uh, magicianul. E o zi intensă pentru leu și este posibil să simțiți aceste energii pe mai mult timp de acum încol. Bun. Parcă ați lucrat aici la ceva sau vreți să puneți bazele voi la ceva anume. Și parcă acum primiți elementul de care aveați nevoie. Persoana, acum primiți sfatul, acum găsiți locul, acum vă vine ideea. Dar parcă ceva se dărâmă. Da? Adică voi poate ați crezut că faceți lucrurile într-un anumit mod și când colo primiți o veste și sunteți și voi surprinși. Faetonul, ca și ultimă carte, vă spune aici clar că e vorba de un succes, de o victorie pe care o aveți. Dar dacă aveți de făcut drumuri, încercați să fiți atenți, mai ales pe zona drumurilor scurte. Iar dacă ești și conduceți, iarăși fiți atenți, nu spun acum că se întâmplă ceva rău, dar nu știu. Fiți atenți pentru că, nu știu, să nu rămâneți fără benzină, să mai știu eu ce, da? adică să aveți asigurările în ordine și ceva de genul acesta. Aveți de făcut mai multe drumuri. A spus gata, ăsta este acest nou început, dar vă dați seama că trebuie să mai studiați ceva, trebuie să mai analizați ceva. Încă nu e gata. Și aveți îndrăgostiții, da? ori un drum împreună cu o persoană dragă vouă, ori văd aici o bucurie pentru sufletul vostru, da? nu știu, sunteți îndrăgostiți de un domeniu de activitate, e o pasiune mare acolo. Sau 
poate să fie vorba chiar de o persoană. Mai ales pentru lei care vă aflați într-o relație la distanță, deci mai mult sunteți plecați unul într-un oraș, unul în celălalt oraș sau în țări diferite, aici e bine să fiți puțin atenți pentru că poate fi o zi ușor uh, tensionată pe de o parte. Pe de altă parte, acest eveniment neașteptat care se întâmplă și care are legătură cu o dezamăgire, da? cu ideea aceasta de a fura, de a înșela. Da, unii lei, cine știe, se trezesc că sunt căutați de o persoană din trecut și atunci vă tulbură puțin toată această poveste. Pot apăra urmări are unor lucruri pe care le-ați făcut voi cândva. Zodia Fecioară. Să vedem ce fac fecioarele astăzi. Pentru voi este un moment bun pe bani. Chiar un moment bun. Nu știu, primiți niște bani, dați niște bani, vă cumpărați ceva frumos, primiți o recompensă. Poate fi și ceva simbolic, atenție, cum e neapărat vorba acum, gata, câștigați la loto, ca nu e vorba de câștig la loto cu casa a doua la foi, dar acum, nu știu. Chiar un moment bun pentru voi, nu știu, pentru cariera voastră, pentru uh, modul în care sunteți văzuți în lume. Bun, luna aveți aici, hai să vedem, doi de monede uh, îndrăgostiții și nouă de bâte. Uh, parcă fecioarele astăzi, uh, nu știu, sunt temătoare pentru că trebuie să încheie ceva, da? trebuie să încheiați ceva. Aveți niște bani de dat, apar cheltuieli suplimentare, ceva se întâmplă, dar este pentru binele vostru, da? pentru a face lucrurile cu adevărat bune. Vă văd puțin temători, da? temători în ideea aceasta de a vă... Nu știu, temători în legătură cu o femeie. Vă văd temători pentru că încă nu vedeți voi lucrurile foarte clare, adică nu vă dați seama momentan cam, cum, cam pe unde sunteți. Și văd aici că încercați să luați bani dintr-o parte, să dați în cealaltă parte, deci încercați să echilibrați voi ceva din punct de vedere financiar. Poate chiar este vorba de o negociere pe care o puteți face. Și în final, totuși, văd îndrăgostiții. Poate să fie vorba de ceva foarte important pentru voi în acest an 2022. Hai să vedem. Da, poate să fie vorba de o atracție mare sau de o dorință foarte mare de-a voastră în ideea aceasta de a repara ceva, de a lucra la ceva anume. De a pune lucrurile în practică. Și vedeți că este o perioadă în care multe uh, asocieri, da, multe înțelegeri, să știți că se pot rupe. Și a tare bine ar fi că v-ați eliberat și voi de un stres. Nu știu, alții parcă, nu știu, vi se pare că cineva nu lucrează cum trebuie și asta vă enervează, că nu e la program, nu e serios, nu este serioasă. Dar fără teamă că până la urmă rezolvați. Zodia balanță, să vedem ce fac balanțele. Da, voi sunteți foarte emoționali astăzi. Chiar nu știu, puteți să rezolvați ceva ce ține de zona străinătății, ceva ce ține de um, ideea aceasta de a schimba ceva radical în viața voastră. Iar acum este un moment foarte bun. Pe de o parte, pe de altă parte, e o zi tensionată și pentru voi în relații. Și poate puteți să vă eliberați de tensiune, dar mai depinde și de voi. Aveți uh, 10 de bâte, deci o apăsare. 5 de monede, 5 de bâte și cu regina de spade. Este clar, balanțele au foarte mult de lucru astăzi cu niște acte sau aveți ceva de clarificat în legătură cu un proiect, cu o persoană și 
pot fi niște probleme financiare sau poate să fie ideea aceasta de despărțire sau de a pleca cineva. Atenție iarăși pe zona sănătății, v-aș spune aici. Ori voi, ori aveți grijă de sănătatea unei persoane importante pentru voi și văd aici o discuție puțin în contradictoriu pe care balanțele o au. Așa cum am spus și la început, este o zi ușor tensionată pentru voi. Vă imaginați acum că nu știu ce se întâmplă, dar apar tensiuni. Da? Apar tensiuni. Pentru că trebuie să încheiați, trebuie să schimbați. Da. Și Uranus acolo, dacă nu vrem să schimbăm, e cu surprizele, el e rebelul. Șapte de cupe. Nu știu, parcă sunteți agitați, nu știu, e, e ca și cum stați așa și vă gândiți la tot felul de posibilități. Unele da, se pot realiza, dar altele nu, atenție. Și acest aspect vă agită, da? vă face mintea să meargă în continuu și vă agită. Are legătură cu un suflet pereche, cu un copil sau cu ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. Zodia Scorpion. Să vedem ce fac scorpionii astăzi. Voi ar trebui să vă mai odihniți astăzi, pentru că nu este o zi extrem de favorabil da, din acest punct de vedere. Chiar ar fi bine să faceți acest lucru. Pe de o parte, pe de altă parte, acum scorpionii au foarte mult susținere, ca să spun așa, pe ideea aceasta de a finaliza ceva, de a încheia ceva. Și face vă deranjează, dar, repet, mai depinde și de voi. Asul de spade și cu, nu știu, cu pătarea nouă de monede. Aici aveți de negociat ceva, aici ceva ce ține de niște bani pentru unii scorpioni și reușiți, găsiți soluția. Vine elementul care vă lipsea. Vă mai lipseau bani, vă lipsea o siguranță, vă lipsea o veste, nu știați cum stau lucrurile, cât de clare sunt și acum e momentul pentru voi. O asociere pe care o faceți sau o întâlnire pe care o aveți cu o persoană dragă vouă, care vă aduce multă bucurie. Iar pentru alți scorpioni, vedeți că este un moment bun să faceți o înțelegere cu cineva. Wow! Deci vă simțiți foarte eliberați. E o zi extrem de bună pentru voi, mai ales că e ceva ce ține și de un copil sau ceva ce ați ținut voi acolo ascuns și tot ați stat, ați lucrat, ați încercat și gata, apare victoria pentru scorpion. Interesant! Zodia săgetător. Um. Dragi săgetători, pentru voi este un moment tensionat așa, în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, adică vreți voi ceva, ceilalți vor altceva sau spun ceva de genul, da, nu știu, încă nu m-am hotărât și atunci vă văd cam enervați, spuneți voi, da, stau așa, da, hotărăște deodată, e ca și cum cineva tot vă ține în loc că evită să ia o decizie și asta vă enervează, că voi nu sunteți într-o perioadă în care aveți foarte multă răbdare. Da. De asemenea, dragi săgetători, sunteți bine susținuți în relațiile voastre, da? în asocieri, în contracte, în parteneriate. Adică aveți persoane care vă sunt alături, totuși, până la urmă rezolvați. Regina de spade, asul de monede. Valetul de bâte și regele de monede. Eu, bun. Săgetătorii reușesc să clarifice o situație astăzi și văd aici o șansă care vi se oferă și care vă place vouă. Sau aveți foarte multă susținere în ideea aceasta de a pune un proiect în practică. De a ajunge la o stabilitate mai mare dintr-un anumit punct de vedere. Faceți ceva diferit. Nu știu. Asul de bâte, șapte de bâte. Păi, dragi săgetători, până la urmă vi se dă dreptate astăzi și este o zi în care sunteți puțin provocați, dar 
se rezolvă situația. Adică până la urmă totul este chiar extrem de favorabil pentru voi, mai ales dacă e vorba de ideea aceasta de a vă distra, de a vă relaxa. O nouă persoană pe care o puteți cunoaște, iarăși, dragi săgetători. Dar dacă e așa, trebuie să mergeți într-un loc nou sau um, să mai schimbați drumul când veniți de la locul de muncă. Ceva de genul acesta și să cunoașteți, dacă vă doriți. Zodia Capricorn. Uh, pentru Capricorn... Uh, este un moment în care, nu știu, e bine să vă concentrați puțin așa pe elementele din jurul vostru. Um. Poate acum aveți ocazia să rezolvați o problemă care ține de zona locului de muncă pentru unii dintre voi. Pe de o parte, pe de altă parte este un moment puțin tensionat în familie pentru voi. Doi de cupe. Marea preoteasă, regele de bâte și cu nouă de spade. Aici, nu știu, sunteți stresați în privința unei întâlniri sau în privința uh, unei negocieri, în privința unei asocieri pe care voi o faceți și văd aici că ori aflați niște informații importante, ori intrați în contact cu o persoană foarte intuitivă, da? Și dacă aveți ceva de negociat, astăzi puteți să rezolvați, dar ca să rezolvați trebuie să vă ascultați intuiția sau să vă folosiți de anumite informații pe care voi le știți. Dar aceste informații, nu știu, le știți doar voi, adică sau un cerc restrâns de oameni, nu știe toată lumea. Șase de cupe. E clar, e vorba de ceva din trecut sau ceva ce ține de un copil aici, văd. Reușiți să rezolvați o problemă în legătură cu o șefă, cu un șef, cine știe, alți capricorni, chiar acum aveți ocazie. Sau cu șeful din casă. Ha, bun. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi e un moment foarte interesant în care... Primiți tot felul de vești bune, asta din punct de vedere astrologic, da? Primiți tot felul de vești bune care țin de o persoană care este undeva într-un alt oraș, într-o altă țară, o persoană, nu știu, importantă pentru voi. Dacă aveți un examen, acesta poate fi pozitiv, deci poate să fie de bine sau vreți să vă înscrieți la niște cursuri, ceva faceți voi aici. Și aveți um, regele de cupe pentru voi, valetul de spade, regele de bâte și cu regina de monede. Este ca și cum planificați o relocare împreună cu un copil, da? pentru unii dintre voi. Și vedeți că sunt persoane apropiate vouă care nu sunt de acord sau care vă pun piedici, intenționat sau nu. Și vedeți că e bine să vă ascultați foarte mult uh, intuiția astăzi și să încercați să aflați cât mai multe informații despre un bărbat din apropierea voastră, despre ideea aceasta de a cumpăra, de a vinde, nu știu ce faceți fiecare. Da? Parcă, nu știu, vreți să studiați ceva nou, vreți să faceți ceva nou și... Parcă ați așteptat foarte mult acest moment sau așteptați mult, de mult timp acest moment. Iar astăzi poate avea loc discuția. Zodia Pești. Peștii au o zi așa interesantă, ca să spun. 
în care să știți că puteți să rezolvați și puteți să încheiați odată pentru totdeauna o problemă care ține de casa voastră, de familia voastră. Acum e momentul, mai ales dacă sunteți femeie, luați atitudine și tot înainte. Dacă sunteți bărbați, e vorba de o, o femeie din casă, o mătușă, nu știu, o mama, soția, cineva. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, este un moment puțin tensionat, ca să spun așa, și pe zona aceasta a banilor. Deci e ceva ce pleacă de la bani. În sfârșit, vă eliberați. Cavalerul de cupe, șapte de spade, nouă de bâte și șase de cupe. Aici e clar, văd o persoană imatură din punct de vedere emoțional. O persoană care nu prea știe ce vrea, o persoană mai sensibilă și care, nu știu, ori vă supără, vă văd puțin temători. Ați planificat ceva împreună cu o persoană și acum persoana respectivă nu mai vrea. S-a răzgândit. Cineva face o călătorie, un drum, văd aici. Împăratul, da, împăratul care vine cu ideea aceasta de a se impune. Poate e vorba de o persoană mai încăpățânată, sau o persoană mai rigidă din fir. Și are legătură și cu așteptare sau cu un drum lung, o persoană care este cu capul în nori, pur și simplu. Ori studiază mult, ori e o persoană mai discretă, mai ciudată, nu comunică cu mulți oameni și vă nu prea vă place acest aspect. E ceva ce ține de zona studiilor înalte, deci de acolo ceva nu vă place, ceva nu vă convine, dar până la urmă rezolvați situația, chiar dacă sunteți puțin temători, adică vă este teamă pentru cineva anume. Dar lucrurile se rezolvă, ia uitați că e familia fericită și e un succes pentru casă, pentru familia voastră. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!